ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എക്കോസ്കേപ്പും അതിൻ്റെ ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയയുമാണ് എന്തെന്തൊക്കെ നോക്കണം എന്തൊക്കെ നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷൻ നമുക്കറിയാം എക്കോസ്കേപ്പ് എന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് എൻവയോമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ പോലും അത് ലിറ്ററേച്ചറും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി എഴുതിയാൽ മതി വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോകരുത് തോറ്റു പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും പോകരുത് ഓരോ ലെസണും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ സമ്മറി വേർഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആരും പോകരുത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഗൈഡ്സുകൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിൽ കുറേയൊക്കെ മോശപ്പെട്ടതുണ്ട് ഇതിൽ നല്ലത് ഏത് ചീത്ത ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവ വാങ്ങുകയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക അതായത് പുറം ചട്ട കണ്ട് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മേടിക്കരുത് എന്ന് അർത്ഥം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് വേർഷൻ തന്നെ നോക്കുക ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് പോലെ കുറെ പഠിച്ചാൽ മതി കുറെ പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഫുൾ അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കേണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പഠിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെയുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക അതും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം വൈ ഡസ് ചീഫ് സിയാറ്റിൽ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ബി ഫോൾസ് ദ എർത്ത് ബി ഫോൾസ് ദ സൺ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈക്ക് ദിസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ദ ആൻസർ ഈസ് ബിക്കോസ് റെഡ് മാൻ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് മാൻ ബിലോങ്സ് ടു എർത്ത് ആൻഡ് എർത്ത് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു മാൻ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ടു എർത്ത് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പൺ ടു മാൻ ഓൾ ആർ ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു പോയിൻസിലേക്ക് തന്നെ വരിക അല്ലാതെ അതിലെ കഥ മുഴുവനും എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ഇതിലെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സമ്മറി വായിച്ചിട്ട് പോകുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലും കാണുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാതെ സമ്മറി മാത്രം അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ കണ്ടും കേട്ടും കേട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഥയുടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം കിട്ടും വേറെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവർ ഈ ഇത് മാത്രം എഴുതി അതിനകത്ത് വെക്കും ഈ സമ്മറി മാത്രം എഴുതി അതിനകത്ത് വെക്കും വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല അതാണ് എൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അല്ലാതെ കഥയല്ല അതിൻ്റെ സമ്മറിയും അല്ല പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ സൈഡ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോവുക പക്ഷേ ജനറൽ സൈഡ് ലൈക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലുള്ളവ എൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കുമ്പാരമാണ് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുക എല്ലാ ടോപ്പിക്സിലും ഉള്ള അബ്രിവിയേഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് പോവുക അബ്രിവിയേഷൻസ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പറയും പറയാലോ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് കൂടുതലും അബ്രിവി
ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതിൻ്റെ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ നാഷണൽ ലെവൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയെല്ലാം കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ കീ ടേംസുകളുണ്ട് വോട്ട് ഈസ് ഫുഡ് വേബ് അപ്പോൾ ഫുഡ് വേബിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അതെങ്കിൽ കീ കോൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് അതും പിന്നെ അബ്ദുള്ള ഖാൻ്റെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറ്റ്ന ബ്ലൂസ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ അതുമൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ബുക്കിൻ്റെ സമ്മറിയും വായിച്ചിട്ട് ആരും പോകരുത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ബിറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ തുണ്ട് കടലാസുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകരുത് ഒരുപക്ഷെ ഇൻവിജിലേറ്റർ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും കാരണം ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു പേപ്പർ കൈയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമിങ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ പേപ്പറിനും മാർക്ക് വീഴുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കോപ്പി അടിച്ച് ഇതുപോലത്തെ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ആരും തന്നെ നടത്താതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി അതിപ്പം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലായിടത്തും കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളൊരു പാവം കരുതിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അയാൾ എഴുതിക്കോട്ടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജയിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക പക്ഷെ കണ്ടെഴുതുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ സേഫാക്കാൻ ഒരിക്കലും അവർ ശ്രമിക്കാറില്ല അവർ ആ ആൻസർ അതേ പടി തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കും അടുത്തടുത്താണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വരുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടും വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളിന് അത് മനസ്സിലാവും എത്ര ആൻസർ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു എത്ര ആൻസർ കണ്ടെഴുതി എന്നൊക്കെ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചാൻസും കൂടുതലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മാക്സിമം അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ പിന്നെ ആ എൻക്വയറിയുടെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റുത്തരമാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ള ആൻസേഴ്സ് കഴിവതും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും അത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക തെറ്റുത്തരം നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളും എഴുതി വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കപ്പെടും കണ്ട് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല കോപ്പിയടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരാൾക്കും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ മറ്റൊരാളത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കോപ്പിയിങ് ആണ് അത് അയാൾ അത് തന്നെയാണ് എക്സാമിന് വരുന്നത് ഒരാളെ പോലെ എഴുതാൻ അയാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അയാളെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായി ആരായാലും ശരി അത് നല്ല പ്രവണതയല്ല അത് നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജനുവ് ജനുവിനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മൾ ജനുവിനായിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ സക്സസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരത്തുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആരാണ് ജനുവിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് കോപ്പിയിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്നെ പറയുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അത് കോ ഇൻസിഡൻസിൽ സംഭവിക്കുന്നതാവാം പക്ഷേ അവരുടെ ആ രണ്ട് പേരുടെയും ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആരാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് അല്ലാതെ പോകുന്നത് അത് പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ പോലെ ആകാൻ കഴിയില്ല സി ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത
കോപ്പിയിങ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഇമിറ്റേറ്ററാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കോപ്പിയിങ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് ഒരാളെ പോലെ ആകാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അയാളെ പോലെ കോപ്പിയിങ് സെറോക്സ് പോലെ ആകാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾ സെക്കൻഡറി ആയി പോകും എപ്പോഴും സെക്കൻഡറി ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളിനാണ് സി യേശുദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി യേശുദാസിനെ പോലെ യേശുദാസിന് മാത്രമേ ആകാൻ കഴിയൂ യേശുദാസിനെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും അത്രയും ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതിനെക്കാട്ടിലും കടന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിയിങ് എന്ന ഒരു ലേബൽ വീണ് കഴിയും സോ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ലൈഫിൽ നമുക്ക് നേടാനുള്ള സക്സസ്സിന് പിന്നിൽ നമ്മുടെ കഴിവും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും നമ്മുടെ ഡൈവോജൻ തിങ്കിങ്ങുമാണ് ചിന്താ ലെവലുകളാണ് അല്ലെ ഓരോരുത്തരും ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി അവരവരുടെ ചിന്താശേഷിയാണ് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പോലെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും എന്തായി പോകും മുറുകി പോകും അതിനകത്ത് ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഓൾവൈസ് ബി എ ജനുവൻ തോസൺ അടുത്തത് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റൻ പാറ്റേൺ ആണ് എസ് എക്ക് മൂന്ന് പേജ് മതിയാകും മാക്സിമം പോയാൽ മൂന്നര പേജ് ഷോർട്ട് ആൻസർ വൺ പേജ് മതിയാകും ഷോർട്ട് ആൻസർ മീൻസ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ പേജ് മതിയാകും മാക്സിമം പോയാൽ ഒന്നര പേജ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതാൻ പോകരുത് പിന്നെ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെത് അര പേജാണ് എഴുതേണ്ടത് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് സെൻറ്റൻസ് നാല് സെൻറ്റൻസ് മിനിമം വേണം അതിനകത്ത് നാല് സെൻറ്റൻസ് വേണം എന്നിരിക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മാറ്റി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എഴുതി അതിനെയും മറ്റു രീതിയിലാക്കി വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതരുത് നാലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളായിരിക്കണം അടുത്തത് വൺ വേഡ് വൺ വേഡിൽ അബ്രിവേഷൻസ് കീ ടേംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെയുള്ളത് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റൻസ് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി മുഴുവൻ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ താങ്ക് യു